మీకు నేను ఒక దేవాలయ ప్రాంగణంలో శివ మహాపురాణ ప్రవచన సందర్భంలో మీకు ఒక విషయం విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను బహుశ మా దొరగారికి ఒక్కరికి తెలిసేమో ఆయన నాకు పేరు జ్ఞాపకంలో లేదు ఈ ఊళ్ళోనే ఒక వ్యక్తి ఉండేవారు ఆయన ఒకసారి మా ఇంటికి వచ్చి ఒక్కసారి మీకు నమస్కారం చేసి వెళ్ళిపోతానని చాలా వ్యగ్రతతో ఉన్నాడు సరే చెయ్యండి కానీ అది మీరు నమస్కారం చేస్తానన్నట్టు లేదు ఒక్కసారి మిమ్మల్ని కొడతానన్నట్టుంది ఎందుకంత భావన వ్యగ్రత అన్న అంటే ఇవ్వాలి నా జీవితానికి చిట్ట చివరి రోజు నేను ఆత్మహత్య చేసుకోబోతున్నాను నా మనస్సులో ఎప్పుడైనా శాంతి కలిగితే మీ ఉపన్యాసాల్లోనే కలిగేది అందుకని మీకు ఒక్కసారి నమస్కారం చేసి ఆత్మహత్య చేసుకుందామని వచ్చాను మీకు ఒక్కరికే చెప్తున్నాను మీరు ఎవరికీ చెప్పకండి సాయంకాలానికి నేను ఉండను అన్నది నేను హడిగిపోయింది ఇదో నాకు చెప్పాడు బాబు అని అది నేను తర్వాత పెడతాను ఆఫీస్కి అవసరం అయితే హాఫ్ డేస్ ఇయ్యాలి పెడతాను కూర్చోండి 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 అని కూర్చోబెట్టాను అంటే బాబా ఇలా మా ఇంటికి వచ్చేయమని కాలుష్యమండి కాబట్టి కూర్చుంటే ఏమి మీకు ఎందుకు కలిగింది బాధ ఆయన ఏదో పాపం చాలా చెప్పుకొచ్చాడు ఏడుస్తూ నేనన్నా సరే ఒక పని చేయండి ఆఖరి ప్రయత్నం వచ్చి చేయండి మీరు దీక్షగా నలభై రెండు రోజులు శివాలయానికి ఎవ్వరికీ చెప్పద్దు ప్రదోష వేళలో వెళ్ళి శివ ప్రదక్షిణం చేసి మీరు ఏమీ చెప్పకండి మీరు చెప్పగలిగినంతసేపు శివాలయం వరకు మీద కూర్చుని శివ 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 ఇది ఒకటే ఒక నలభై రెండు రోజులు ఈ దరిద్రాన్ని మీ కష్టాలని అనుభవించి చూడండి అన్నారు మీరు నమ్ముతారా ఆ వ్యక్తి నా దగ్గరికి వచ్చి నా జీవితంలో ఆశించని రీతిలో నా జీవితానికి ఒక కొత్త మలుపు తిరిగిందండి నేను వరంగల్ వెళ్ళిపోతున్నాను నేను సెటిల్ అయిపోతున్నానని చెప్పాడు ఆ వ్యక్తే నాకు ఈ మధ్యనే మళ్ళీ ఫోన్ చేసి కోటేశ్వరారు ఇప్పుడు నేను ఎంత ఆనందంగా ఉన్నాను అనండి ఒక్కసారి మీరు ఏమైనా వరంగల్ వస్తారేమిటండి ఉపన్యాసాలకి మీ దర్శనానికి వద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను కూడా కాకినాడ అన్నాడు అయ్యా మీరు ఎప్పుడైనా కాకినాడ ఇప్పుడు అక్కర్లేదు ఇప్పుడు తర్వాత వద్దరు కానీ నేను వరంగల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాత్రం రావట్లేదు నేను వరంగల్ వస్తే చెప్తాను అప్పుడు మీరు నా దగ్గరికి వద్దురు కానీ తప్పకుండా దర్శనానికి అన్నాడు ఏది జీవంతి మానందో నరం వర్ష శతాదపి అంటుంది సుందరకాండ నూరేళ్లు బతికిన వాడు శుభాన్ని చూస్తాడు అందుకే తొందరపడి ఏదో సమస్య ఉందని ఆత్మహత్యలు చేసేసుకుంటాం ఇలాంటి మాటలు అనకూడదు కాబట్టి చూడండి శివుడు ఉద్ధరించగలడు అనడానికి ప్రత్యక్ష ప్రమాణం మనకే ఉంది కదా శివం అంటే మంగళం శోభనం శ్రేయస్సు కళ్యాణం ఏ శుభము నీకు కావాలన్నా శివానుగ్రహముగానే వస్తుంది శివానుగ్రహము కలిగితే నీ ఇంట సర్వ మంగళములు జరుగుతాయి మీరు చూడండి నేను ఇక్కడ మీకు ఒక గంభీరమైనటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళ ప్రస్తావన చెయ్యాలి అని అనుకుంటున్నాను బాగుందండి మీరు చెప్పింది శంకరుడు అంతటి గొప్పవాడే ఇంతవరకు బాగుంది కానీ ఇలా ఆయన ఎప్పుడూ మా కంటితో మేము చూడని రూపంలో ఉండడమేనా లేకపోతే మాకు ఇంతకన్నా ఏమైనా గొప్ప ఒక ఉపకారం చేశారా కళ్యాణం భద్రం శ్రేయం శోభనం శుభం వీటన్నింటికీ అర్థం కేవలం శుభాలు చేసుకోవడం పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవడం బూరులు తింటూ ఉండడం గారులు తింటూ ఉండడం ఇవేనా ఇంకేమైనా చెప్పారా శంకరుడు ఇవే నా అర్థం నేను ఇవే మీకు చేసి పెడుతూ ఉంటానని ఏమైనా అన్నారా దీన్ని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గంభీరంగా పట్టుకోవాలి మీరు ఇది పట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తే శివపురాణం విషయంలో మీకు ఒక గొప్ప అవగాహన ఏర్పడిపోతుంది కాబట్టి శివులు రిక్కించి చాలా జాగ్రత్తగా వినే ప్రయత్నం చెయ్యండి కదిలినటువంటి శివుని యొక్క స్వరూపాన్నే నటరాజమూర్తి అని పిలుస్తాం తనలో తాను రమించిపోతున్నటువంటి శివుడు అలలు లేని సరస్సు కాబట్టి తనలో తాను రమిస్తుంటాడు కదలిక ఉండదు ఇప్పుడు అదే శివుడు సృష్టికర్త స్థితికర్త ప్రళయకర్తగా ఉన్నాడు అనుకోండి కదులుతుంటాడు ఈ కదిలినప్పుడు నటరాజు నాట్యం చేస్తుంటాడు నటరాజు సృష్టి స్థితి ప్రళయకర్త అయి నటిస్తున్నప్పుడు పక్కన దగ్గరగా ఎవరైనా నిలబడతారా నిలబడి అలా చూస్తూ అలా చూస్తూ సంతోషపడిపోయే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా నటరాజుని శ్రీ మహావిష్ణు అంతటి వారు అసుర సంధ్య వేళలో మధ్యలో వాయిస్తూ ఉంటారు శంకరుడు నాట్యం చేస్తుంటే ఇద్దరే చూస్తారు అలాగ మిగిలిన వాళ్ళందరూ నటరాజ తాండవమునందు సహాయం చేస్తుంటారు ఆ ఇద్దరు ఎవరో తెలుసా ఒకరు వ్యాఘ్రపాదుడు ఒకరు పతంజలి వీళ్ళిద్దరే చూస్తూ ఉంటారు వ్యాకరణ మహాభాష్యం చెప్పేటప్పుడు వేయి మంది వేయి రకాలైన ప్రశ్నలు వేస్తారు వేయి మందికి ఒకేసారి జవాబు చెప్పాలి కాబట్టి ఇప్పుడు తాను ఎలా చెప్పాలి తాను ఆదిశేషుడు కనుక శేషాంశతో చెప్పాలి వేయి నాలుకలతో చెప్తాను కానీ వేయి నాలుకలతో చెప్పినప్పుడు ఒక ప్రమాదం ఉంది శేషాంశతో ఉంటాను దానిలో విషపు గాలి కూడా వస్తుంది ఎదురుగుండా కూర్చున్నవాడు బూడిదైపోతాడు కాబట్టి తెర అడ్డం కడతాను ఇది చిదంబరంలో జరిగిందండి యథార్థంగా నేను ఒక తెర అడ్డం కట్టి లోపల నేను కూర్చుంటాను మీరు బయట కూర్చోండి నేను మీరు ప్రశ్నలు అడుగుతుండండి నేను చెప్పేస్తుంటాను వేయి నాలుకలతో ఒక్క నియమం 
వేయి నాలుకలతో నేను కష్టపడి వేయి మంది శిష్యులకు సమాధానం చెప్పడానికి కూర్చుని ఉండగా ఎవడైనా సరే నేను పాఠం పూర్తయిందనే లోపల లేచి వెళ్ళిపోతే వాడు బ్రహ్మరాక్షసుడు అయిపోతాడని చెప్పి శాపం పెడుతున్నాను అన్నారు వేయి మంది శిష్యులు కూర్చున్నారు కొంతమందికి అసలు ప్రారంభంలోనే అనుమానాలు ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఇప్పుడు ఇది మోక్ష ద్వారం ఇందులో దూరితే మోక్షం వస్తుంది అన్నాం అనుకోండి ఇది ఎవరు పెట్టారండి అంటే అడు వెంటనే వాళ్ళు వచ్చారు అసలు ముందు తెలుసుకోవడం కన్నా అనుమానాలు ఎక్కువ అక్కడే పతనం ప్రారంభం విన్నదాన్ని మననం చేసి దీన్ని మనం ఎంత అనుష్ఠానంలోకి తెద్దామని చూడకుండా మనం ఎన్ని అనుమానాలు ఇందులో తెచ్చేసుకుందాం అనేటప్పటికీ అది ఎప్పటికీ ఆగవు మీకు ఎప్పటికీ ఆగవు అనుమానాలు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది ఇందులో ఒకటి అనుమానం వచ్చింది ఏంటో వెళ్ళిపోతే బ్రహ్మరాక్షసుడు అంటున్నాడు ఈ మాట వినగానే అసలు నాకు తోచడం మానేసింది అసలు ఈయన మొదలెట్టే లోపలే కాసేపు బయటికి వెళ్ళి తిరిగి వస్తే మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది పాఠం మొదలెట్టే లోపల వచ్చేద్దామని ముందే వెళ్ళిపోయాడు ఆయన పాఠం మొదలెట్టేటప్పటికి వద్దాం కాస్త మనశ్శాంతి వస్తుంది లేకపోతే ఈయన ఏమిటో లోపల నేను వెయ్యి నాలుగులు అంటున్నాడు తెరత్తకూడదు అంటున్నాడు ఓర్ నాయనో ఇదంతా ఏ గొడవగా ఉంటుందో వెళ్ళిపోతే బ్రహ్మరాక్షసుడు అంటాడు ముందే కాస్త తిరిగి వస్తే అలా తిరిగి వచ్చేస్తే కాస్త మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది అప్పుడు వచ్చి కూర్చుందాం పాఠానికని ముందే వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అంటే ఎలా ఉంటారో చూడండి లోకం ఇప్పుడు పతంజలి వ్యాఖ్యానం మొదలుపెట్టారు వేయి నాలుకలతో చెప్పేస్తున్నారు ఆయన పాఠం ఒక ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది ఈ ఏంటరా వెయ్యి మంది అడుగుతున్నాం వెయ్యి మందికి చెప్పేస్తున్నాడు సమాధానాలు ఎలా చెప్తున్నాడు రా ఈయన తెరార్థం కట్టాడు నేను చెప్తాను లేండి అన్నాడు నిజంగా అసలు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాడో ఒక్కసారి చూద్దామని చూడండి సేవ చేస్తున్నారు పరమాత్మకేని తెరడ్డం పెడితే ముదు వరసలో కూర్చున్న వాడు తెరెత్తి చూస్తుంటాడు ఎంత తప్పది అంటే అది కూడా భక్తి కాబట్టి అలా ఆ పతంజలి అటు కూర్చుని ఉండగా ఒక శిష్యుడు ఏం చేశాడంటే మెల్లిగా తెరెత్తాడు తెరెత్తి చూశాడు చూసేటప్పటికి విషపు గాలి వాడు ఒక్కడి మీదకే పెడుతుందా ఈ తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మంది బూడిద అయిపోయింది అటు నుంచి ప్రశ్న ఆగిపోయింది ఆగిపోగానే పతంజలికి అనుమానం వచ్చింది ఏదో జరిగిందని ఆయన పాఠం ఆపి లేపి తెర తీసి చూశారు బూడిద రాసులు ఉన్నాయి అరే రే చచ్చిపోయారా వెయ్యి మంది అనుకున్నారు ఇంతలో పాఠం వినడానికి కొంచెం మనశ్శాంతితో వద్దామన్నవాడు వచ్చాడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావురా అని అడిగాడు ఆయన అది నేను చెప్తాను కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది బూడిద కుప్పలు ఏమిటండి అన్నాడు వాడు వాడు బుర్ర మరీ పడైపోయాడు ఆయన అన్నారు కంగారు పడకు నేను ముందే చెప్పాను కదా తెరత్తద్దని ఎవడో ఎత్తాడు బూడిద అయిపోయారు నేను నువ్వు మాత్రం ఒక్క శిష్యుడు మిగిలావు రా మీకు వెయ్యి మందికి పాఠం చెప్తానన్నాను కనీసం ఒక్కడే మిగిలావు నీకు చెప్తాను పాఠం అన్నారు వాడు అడిగిపోయాడు అయ్యి బాబోయ్ పాఠమే అది ఇప్పుడు పతంజలి అన్నారు నీకేం చెప్పాను కంగారు పడకు నీకు నేను అనుగ్రహించేస్తున్నాను నీకు వ్యాకరణం అంతా భాషించేసింది నీకు వచ్చేసింది